ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമുക്ക് നോമ്പിന് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തരിക്കഞ്ഞി ഇത് കുടിച്ചാൽ ക്ഷീണാകറ്റും എനർജി കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മുഞ്ചുള്ള തരിക്കഞ്ഞിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്വാദ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം റവ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ റവ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നോക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും ഇട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഈ തരിക്കഞ്ഞിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കാണാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നെയ്യിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു മൊഞ്ചുള്ള കളറും കിട്ടും ഇതിന് അപ്പം ഇനി ഇത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത പാലൊന്നും അല്ല തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് അപ്പം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായി തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാലും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ഇതിലേക്ക് നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു കപ്പ് പാലിന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് എന്ന കണക്കിലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തിക്കായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും കുറച്ചിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റവയും അതുപോലെ ക്യാരറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം തിക്കാക്കി എടുക്കരുത് ഒരു ലൂസ് പരിപാടി തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിടാം തണുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് കുറുകി വരും മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അധികം ടൈറ്റ് ആക്കാതെ കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച